வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் கரிம வேதியல்ல ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் பாடத்துல பீனால் என்ற சேர்மத்தின் தயாரித்தல் முறைகளை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஓகே பீனால் அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு அரோமேட்டிக் அல்கஹால் அரோமேட்டிக்னாலே கண்டிப்பா என்ன வந்துடும் இந்த பென்சின் வளையம் வந்துடும் சரியா சோ ஒரு பென்சின் வளையத்தோடு ஓ ஹெச் தொகுதியானது நேரடியாக பிணைக்கப்பட்டால் அதை வந்து நம்ம பீனால் சொல்லுவோம் அதை மனசுல வச்சுக்கணும் சரியா இந்த பீனால இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் இந்த பீனாலுக்கு வந்து வேற விதமான பெயர்களும் உண்டு ஒன்னு வந்து கார்போலிக் அமிலம் கார்போலிக் கார்போலிக் அமிலம் பினைலிக் அமிலம் பினைலிக் அமிலம் பீனிக் அமிலம் ஹைட்ராக்சி பென்சின் ஸோ இந்த மாதிரி பேர்லாம் இருக்கு பாருங்க ஹைட்ராக்சி பென்சின் அது கொஞ்சம் தெரிஞ்ச பெயர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஹைட்ராக்சி பென்சின் ஹைட்ராக்சினா ஓ ஹெச் பென்சின் பென்சின் வளையம் ஸோ பென்சின் வளையமும் ஓ ஹெச் இருக்கிறதுனால இந்த பேர் நமக்கு கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இத்தனை மா இத்தனை விதமான பெயர் வந்து ஃபீனாலுக்கு இருக்குது ஃபீனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு படிகம் தான் அது வெண்மை நிற படிகம் அப்படி கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கையில் பட்டுச்சுன்னா அது வந்து தீக்காயம் போடுற காயத்தை வந்து நம்ம தோளின் மீது ஏற்படுத்திடும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே வந்து ஆவியாகக்கூடிய தன்மை உடையது இதை முதல்லலாம் வந்துட்டு இந்த கோல் தார் கரி தார்லேருந்து தான் இதை வந்து பிரிச்செடுத்தாங்க இப்போ க்ரூட் பெட்ரோலியம் கச்சா பெட்ரோலியம்லேருந்து கூட இதை வந்து இப்போல்லாம் பிரிக்கிறாங்க பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது இந்த ஃபீனால் பார்த்திங்கன்னா பழங்கள்லாம் இதனுடைய வேறு ஃபீனால்கள் எல்லாம் தக்காளி ஆப்பிள்ஸ் வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி பழங்களில் சிகப்பு திராட்சை இந்த இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீனால்கள் வந்து இருக்குது காணப்படுது சரியா ஸோ இப்படிப்பட்ட ஃபீனாலை நம்ம எப்படி தயாரிக்க போகிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் மு மிக முக்கியமான நான்கு முறைகள் இருக்குது ஸோ முதல் முறையை பார்க்கலாம் முதல் முறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் முறை அந்த முறைக்கு பேர் டவ் முறை பாருங்கள் டவ்னு பேர் வந்துச்சு பெயர் வினைகள் எப்போவுமே எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பெயர் வினைகள் எல்லாமே முக்கியமானவை எதையுமே ஒமிட் பண்ணக்கூடாது நல்ல தரவாக படிச்சுக்கணும் இப்போ டவ் முறையில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஹேலோ அரீன்கள் ஹேலோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹேலஜன்கள் அரீன்கள்னா இந்த பென்சின் வளையம் அப்போ பென்சின் வளையமும் ஹேலஜனும் வர்றது அப்போ ஹேலஜன்கள்னா என்னென்ன பிஆர் ஃப்ளூரின் குளோரின் அயோடின் இல்லையா இதில் நம்ம சிஎல் இது ஒரு ஹேலஜன் இதோட பென்சின் வளையம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இது குளோரோ பென்சின் குளோரோ பென்சின் இது ஒரு ஹேலோ அரீனுக்கு ஹேலோ குளோரோ அரீன் பென்சின் இதை எடுத்துக்கிறோம் இதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அதுவும் ஆறு டு எட்டு பர்சன்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கரைசல இந்த குளோரோ பென்சின் கூட அறுநூத்தி முப்பத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில் முந்நூறு பார் அழுத்தத்தில் நம்ம வினைப்படுத்தும் பொழுது இந்த சிஎல்லும் இந்த ஹெச்சும் போயிடும் இந்த சிஎல்லும் இந்த ஹெச்சும் போயிட்டு இந்த இடத்துல ஓஎன்ஏ வந்துடும் ஓஎன்ஏ பாருங்க சோடியம் இது ஆக்சைடு இது ஃபீனாக்சைடு அப்போ இதுக்கு பேர் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் நமக்கு ஃபீனால் தான் வேணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நீரார் பகுக்கிறோம் ஒரு அமிலத்தை கொண்டு நீர்த்த அமிலத்தை கொண்டு அப்போ வந்து என்னாகும் இது நீரார் பகுக்கப்பட்டு நமக்கு ஃபீனால் கிடச்சிரும் சரியா ஸோ இவ்வாறாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ஃபீனாலை நம்ம டவ் முறையின் மூலம் தயாரிக்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக எழுதணும் சப்போஸ் நீங்கள் கண்டிஷன்ஸை நம்ம எக்ஸாமில் கொஸின் கேட்குறப்ப எழுதலைனா அதுக்கான மார்க்கை கண்டிப்பாக குறைச்சிருவாங்க சரியா அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது முறை ரெண்டாவது முறை என்னென்னா பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலத்திலிருந்து தயாரித்தல் பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலம் இப்போ சல்ஃபோ கார்பாக்சிலிக் அமிலம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா கார்பாக்சிலிக் அமிலம்னா என்னது சிஓஓஹெச் ஒரு கரிம சேர்மத்தில் சிஓஓஹெச் தொகுதி இருந்துச்சுன்னா அது கார்பாக்சிலிக் அமிலம்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலம்னா நமக்கு எஸ்ஓ 
இந்த தொகுதி ஒரு கரிம சேர்மத்தில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சல்ஃபோனிக் அமிலம்னு சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலம் வேணும் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் என்ன பண்ணணும் பென்சினும் புகையும் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அதுதான் ஒலியம்னு சொல்லுவாங்க ஒலியம் இங்கிலீஷில் வந்து ஓஎல்இயூஎம் ஒலியம்னா புகையும் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் சரியா ஸோ பென்சின் வளையத்தை எடுத்து பென்சினை எடுத்துட்டு அது கூட இந்த ஒலியத்தை அதாவது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அடர் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரை சேர்க்குறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலம் கிடைக்கும் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் சரியா இதுதான் பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலம் இதை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பாருங்கள் இதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த சமன்பாடு எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஃபீனாலை பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலத்திலிருந்து எவ்வாறு தயாரிப்பாய்னு கேட்டால் டைரெக்டாக நம்ம இதிலேருந்தே வந்துடலாம் ஸோ இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு புரியறதுக்காக இந்த சமன்பாட்டை நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பென்சின் இதுதான் பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலம் இந்த பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலத்தை சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கூட அறுநூற்றி இருபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகிடும்னா இந்த எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் வந்து இங்கே இருக்க ஹெச் கூட சேர்ந்து போயிடும் அப்போ போயிடுச்சுன்னா நமக்கு மிச்சம் என்ன இங்கே வரும்னா நமக்கு என்ன தொகுதி இங்கே வந்துடும்னா ஓஎன்ஏ வந்துடும் சரியா அப்போ வந்து ஓஎன்ஏ வந்துச்சுன்னா இது சோடியம் திரும்பவும் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் பாருங்கள் இதே ஸ்டெப் இந்த பாதி இந்த முதல் டவ் முறையில் இருக்கிற பாதி அப்படியே இதில் வந்து ஃபாலோ ஆகும் ஸோ ஹெச்சிஎல் இது கூட சே இதை இதை நீராக பகுக்கிறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓஹெச் சரியா ஃபீனாலும் ஃபீனால் கிடைக்கும் கூடவே என்ன வரும் சோடியம் குளோரைட் கிடச்சிரும் சரியா சோடியம் அதில் இருக்கிற மாதிரி துணை விளைப்பொருள் கிடைக்கும் ஸோ பென்சின் சல்ஃபோனிக் அமிலத்தை எடுத்துகிட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ட்ரீட் பண்ணுறப்ப இந்த ஹெச்எஸ்ஓ த்ரீ தொகுதி போயிடும் சரியா ஹெச்எஸ்ஓ த்ரீ தொகுதி போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஓஎன்ஏ தொகுதி வந்துடும் இப்போ ஓஎன்ஏ தொகுதி அதுக்கப்புறம் இதை நீராறு ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை வச்சு நம்ம நீராறு பகுக்கிறப்ப ஃபீனாலும் சோடியம் குளோரைடும் கிடச்சிரும் சரியா ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது முறை எவ்வளோ எளிமையாக இருக்குது பாருங்கள் என்ன பொருள் எடுத்துக்கிறோம் என்ன பொருள்லேருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது எதை இதெல்லாம் சேர்க்குறோம் அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா அடுத்தபடியாக மூன்றாவது முறை அணிலிலிருந்து எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த சேர்மத்தெல்லாம் கொஞ்சம் புதுசாக கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அனிலீன் அனிலீன்னா என்ன அது ஒரு அமீன் அமீன்னா என்ன அதில் என்ன சுட்டும் இருக்கணும் அப்போ அனிலீன் என்பது ஒரு அரோமேட்டிக் அமீன் சரியா அப்போ அரோமேட்டிக்னா பென்சின் வளையம் வரணும் இந்த பென்சின் வளையத்து கூட இந்த என்ஹெச்டு தொகுதி நேரடியாக பிணைக்கப்பட்டு இருந்தால் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அனிலீன்னு சொல்லுவோம் சரியா ரைட் இப்போ இந்த அனிலீனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா என்ஹெச் டூ இதுதான் அனிலீன் இல்லையா இது கூட நைட்ரஸ் அமிலம் பாருங்க நைட்ரிக் இல்லை நைட்ரஸ் நைட்ரிக் அமிலத்தோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச்என்ஓ த்ரீ நம்ம என்ன பண்ணோம் நைட்ரஸ் அமிலம் ஹெச்என்ஓ டூ இப்போ இதை வந்து லேப்லலாம் இந்த நைட்ரஸ் அமிலம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க நைட்ரிக் அமிலம் பார்ப்பீங்க ஆனால் நைட்ரஸ் அமிலம் இருக்காது காரணம் என்னென்னா அது ஒரு நிலைப்புத்தன்மையற்ற அமிலம் அப்போ நம்ம எப்போ தேவையோ அப்பப்போ அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா சோடியம் நைட்ரைட் உப்பு என்ஏ என்ஓ டூ சோடியம் நைட்ரைட் இந்த உப்பை என்ன பண்ணுறோம்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தில் கரைக்கிறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஹெச்என்ஓ டூ அமிலம் கிடைக்கும் ஸோ அப்போவே இம்மீடியட்டாக இதை யூஸ் பண்ணிடணும் முக்கியமாக இந்த வினைக்கு வந்து என்ன பேருனா டயசோ ஆக்கம் அப்படின்னு பேர் டயசோ டயசோ ஆக்கல் வினைன்னு பேர் ஏன்னா டயசோ அப்படின்னா டயசோ டைனா ரெண்டு இல்லையா அசோனா நைட்ரஜன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டு நைட்ரஜன் வரும் இந்த இந்த முதல் ஸ்டெப்பில் மட்டும் இந்த அணிலின் வந்து ரெண்டு இரண்டு நைட்ரஜன்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேர்மமாக மாற்றப்படும் அதனால் டை அசோவா அசோனா நைட்ரஜன் சொன்னால் இல்லையா அதை மாதிரி மாத்திரம் அதனால் இந்த வினைக்கு டயசோ ஆக்கல் வினைன்னு பேர் எப்போவுமே இந்த வினை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைந்த வெப்பநிலையில் தான் நிகழும் ஐஸ் கட்டி வச்சு இந்த வினையை வந்து லேபில் செய்கிறப்ப ஐஸ் கட்டி வச்சு தான் இந்த வினையை நிகழ்த்துவாங்க சரியா ரைட் இப்போ அப்போ டூ செவன்டி டூ இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு கெல்வின் கூட இருக்கலாம் சரியா அப்போ அஞ்சு டிகிரி அஞ்சு டிகிரி சி இல்லையா ஸோ இது கூட இதை இதை நம்ம வந்து சேர்க்குறப்ப 
நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் கிடைக்கும் பென்சின் ஆயுது டயசோ டயசோ டைன் என்ன சொன்னா ரெண்டு இல்ல அசோனா என்ன சொன்னா என்னன்னு சொன்ன சோ என் டபுள் பாண்ட் என் சி எல் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் பாருங்க இது வந்து ஒரு உப்பு இது சோ பிளஸ் இதுக்கு மைனஸ் இருக்கும் சோ இதுதான் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் புரியுதா ரைட் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் திரும்ப நீரார் பகுக்கிறோம் சூடான தண்ணி கூட சேர்த்து இதை வந்து வினைப்படுத்துறப்ப சூடான நீர் சரியா வினைப்படுத்துறப்ப என்ன இங்க நீரார் பகுப்பு நிகழ்ந்து இந்த என் டூ தனியா சரியா இந்த என் டூ தனியா இப்ப நம்ம நீரார் பகுக்கிறப்ப அதுல இருக்க ஒரு ஹெச் இந்த ஹெச்சிஎல் கூடையும் மிச்சம் இருக்க ஓஹெச் ஹெச் டூ ஓ இல்லையா அந்த ஓஹெச் இந்த பென்சின் வளையத்து கூடையும் சேர்ந்து வினை விளைப்பொருள்கள் என்ன உண்டாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் பிளஸ் என் டூ பிளஸ் ஹெச்சிஎல் அந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தாலே சொல்ல என் டூ பிளஸ் ஹெச்சிஎல் இது ஃபீனால் இதுதான் இப்படி தானே இந்த அனிலீன்ல இருந்து ஃபீனால நம்ம தயாரிக்கலாம் சரியா அடுத்தது கடைசி முறை கடைசி முறை என்னன்னு பார்த்துடலாம் நான்காவது முறை கியூமினில் இருந்து தயாரிக்கிறது சரி கியூமின் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு புது சேர்மமா இருக்கும் கியூமின் அப்படின்ற பெயரு கியூமின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரோப்பேன்ல அதாவது சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் சி ஹெச் த்ரீ இதுதான் புரோப்பேன் இல்லையா இந்த புரோப்பேன்ல பென்சின் வளையம் அந்த நடுவில் இருக்க கார்பன்ல பென்சின் வளையம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து என்னது கியூமின் சரியா சோ அத வந்து என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது கார்பன்ல என்ன இருக்கு பினைல் இருக்கு சரியா டூ பினை புரோப்பேன் அப்படின்னு இதோட பேரை வந்து நம்ம சொல்லலாம் சோ இத முதல்ல எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இத வந்து இதுக்கு இதை எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா பென்சீனையும் புரொப்பிலினையும் பென்சீன் பாருங்க பென்சீன் பென்சீன் தெரியும் நமக்கு பென்சீன் பிளஸ் புரொப்பிலீன் அதாவது புரொப்பீன் புரொப்பிலீன் புரோப் ஒனீன் எல்லாம் ஒன்றுதான் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ கரெக்டா இது ரெண்டுத்தையும் பாஸ்பாரிக் அமிலம்னு ஒரு வினை பாஸ்பாரிக் அமிலத்தோட முன்னிலையில அப்ப பாஸ்பாரிக் அமிலம் இங்க என்னவா செயல்படுதுன்னா வினையூக்கியா செயல்படுது சரியா அப்ப ஹெச் த்ரீ பிஓ போர் பாஸ்பாரிக் அமிலம் இந்த பாஸ்பாரிக் அமிலத்தோட முன்னிலையில ஐநூத்தி இருபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்ப நிலையில இத இத ரெண்டுத்தையும் ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் ஒரு மூடிய கலனில் இது ரெண்டுத்தையும் வெப்பப்படுத்துகிறப்ப நமக்கு கியூமின் வந்து கிடைக்கும் சரியா அப்போ கியூமின் இது தான் இல்லையா இந்த கியூமின்க்கு வந்து பொது பெயர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ ப்ரொப்பைல் பென்சின் சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து கியூமின் நம்ம கியூமினை வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த கியூமினை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம காற்றில் காற்றில் அஞ்சு பர்சன்ட் நீர்த்த சோடியம் கார்பனேட் கரைசலோடு நீர்த்த சோடியம் கார்பனேட் கரைசலை வந்து இந்த கரைசலில் நம்ம ஸ்கியூமின் கிட்ட செலுத்துறப்ப கியூமின் அஞ்சு பர்சன்ட் சோடியம் கார்பனேட் கரைசல் அதில் வந்து ஆக்சிஜன் அல்லது காற்றை செலுத்தும் பொழுது கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைட் கிடைக்கிது அது என்ன ஹைட்ரோ பெராக்சைட் பாருங்க பென்சின் வளையத்தை நான் அப்படியே போட்டுடுறேன் சியும் போட்டுடுறேன் இந்த ரெண்டு சிஎஸ் த்ரீயும் ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் ஆகாது அது பாட்டில் அப்படியே இருக்கும் இந்த சி இந்த ஒரு ஹெச் இருக்கு இல்லையா இந்த சிக்கும் ஹெச்சுக்கும் ஹெச்சும் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் நடுவில் ரெண்டு ஓ வந்து சேர்ந்துடும் நடுவில் ரெண்டு ஓ சேர்ந்துடும் அப்போ இது மாதிரி இரண்டு ஓ வந்தால் அது என்ன சொல்லுவோம் பெராக்சைட் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ இது வந்து கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு இதோட பேர் வந்து கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைட் சரியா கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைடுன்னு பேரு சரியா இத வந்து நம்ம நீர்த்த அமிலத்தோட சேர்க்கிறப்ப இது வந்து என்ன ஆயிடும் ஒரு நீர்த்த அமிலம் பகுத்தல் வினைய நிகழ்த்தி சரி சாரி இப்படி போனோம் பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ அசிட்டோன் கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ 
பிளஸ் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் பென்சின் வளையம் இருக்குது ஓஹெச் பென்சின் வளையம் இருக்குது ஓஹெச் இருக்கு ஸோ இது வேணால் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இல்லை ஹெச்சிஎல் ஒரு அமிலத்தை கொண்டு நம்ம வினைப்படுத்தணும் நீராக பகுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி நமக்கு அமிலத்து கூட போட்டோன்னே இது மாதிரி பிரிஞ்சு நமக்கு அசிட்டோனும் ஃபீனாலும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்யூமீன்லேருந்து நம்ம ஃபீனாலை தயாரிக்கலாம் ஸோ எளிமையான வினை தான் இது ஃபீனாலை தயாரிக்கும் முறைகள் நான்கே முறைகள் முதல்ல டவ் முறை ரெண்டாவது பென்சின் சல்ஃபானிக் அமிலம் மூன்றாவதாக அனிலின் நாலாவதாக க்யூமீன்லேருந்து தயாரிக்கிறது சரியா